ఈ వీడియోలో సో ఈ డ్రా క మైండ్లో ఫస్ట్ మనము లైన్ సో లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానే సో నేను లైన్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటానే ఈ డ్రాయింగ్ ఏరియా దగ్గరికి వచ్చేస్తే ఈ బ్లాక్ ఏరియా అంతా మన డ్రాయింగ్ ఏరియా సో ఈ డ్రాయింగ్ ఏరియాలో ఎక్కడైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు సో ఈ డ్రాయింగ్ ఏరియాలో ఫస్ట్ నన్ను ఈ క్రాస్ ఏర్ అడిగేది సెలెక్ట్ స్పెసిఫై ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ జీరో ట్యాబ్ జీరో ఇచ్చాను అనుకోండి సో ట్యాబ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా కనపడుతుంది కదా సో జీరో ఒక పాయింట్లో ఇచ్చాను ఆ పాయింట్ లాక్ అయిపోతుంది ఇంకొక పాయింట్కి వెళ్ళాలంటే ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే మనము ఇంకొక వాల్యూ ఇవ్వచ్చు సో జీరో కమ్మా జీరో సో బేసికలీ జీరో కమ్మా జీరో ఇచ్చే సెంటర్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇది ఆరిజిన్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆరిజిన్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది సో నాకు ఆరిజిన్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వద్దు నాకు వాల్యూ నాకు సంథింగ్ డిఫరెంట్ కావాలి అదర్ దాన్ ఆరిజిన్ కావాలి అంటే మీరు అప్పుడు మళ్ళీ లైన్ సెలెక్ట్ లైన్ కమాండ్లోకి వెళ్ళి వేరే పాయింట్ని ఆప్షన్గా ఇవ్వచ్చు లైన్ కమాండ్ అని ఇస్తాను ఎల్ ఎంటర్ అని ఇస్తాను ఎల్ అంటే అని ఇస్తే ఇక్కడ స్పెసిఫై అడుగుతుంది సో స్పెసిఫై సో ఈ పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేశాను సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే నా మౌస్ క్రాస్ హెయిర్ చూడండి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్లో వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఎంఎం డిస్టెన్స్ నైన్ ఎంఎం డిస్టెన్స్ సో యాంగిల్ కూడా కింద మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జీరో డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది నేను ఒకవేళ కిందకి ఇచ్చానంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా పైకి వెళ్తే పాజిటివ్ యాంగిల్ అప్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వరకు పాజిటివ్ యాంగిల్ వస్తుంది మళ్ళా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇట్లా కిందికి వస్తూ ఉంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ తగ్గుతూ వస్తుంటుంది అంటే ఇక్కడ జీరో టు వన్ ఎయిటీ మళ్ళీ వన్ ఎయిటీ టు జీరో సో నేను ఒకవేళ కిందకి వచ్చాను అనుకోండి కింద ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎయిట్ డిగ్రీస్ నైన్ డిగ్రీస్ టెన్ డిగ్రీస్ అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ పాయింట్ నేను మార్క్ చేసేసాను నాకు సెకండ్ పాయింట్ కావాలి సో సెకండ్ పాయింట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీదనే సో సమ్ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది జీరో కమ్మ జీరో అనుకుంటే ఈ పాయింట్ని జీరో కమ్మ టెన్ అంటే సారీ టెన్ కమ్మా జీరో సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఒక టెన్ ఎంఎం డిస్టెన్స్ మూవ్ కావాలనుకుంటున్నాను టెన్ అని ఇచ్చేసేసి ఎంటర్ ఇచ్చేసానంటే ఎగ్జాక్ట్గా టెన్ ఎంఎం దగ్గర ఒక లైన్ మార్క్ అయిపోతుంది సో ఈ మోషన్ నేను ఈ లైన్ మోషన్ నేను ఏ డైరెక్షన్లో పెడితే ఆ డైరెక్షన్లో నాకు లైన్ అయిపో వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చాను అనుకోండి ఆ డైరెక్షన్లో ఫైవ్ ఎంఎం వాళ్ళు ఆ ఈ యాంగిల్లో ఫైవ్ ఎంఎం లైన్ కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ సైడ్కి ఈ సైడ్ ఒక యాంగిల్ ఇచ్చాను ఇట్లా ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ ఎంఎం లైన్ ఇచ్చాను సో ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ ఎంఎం లైన్ మనకి కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది సో మనకి లైన్ డ్రా చేసుకునేటప్పుడు ఆ పాయింట్ రెఫరెన్స్ దగ్గర నుంచి మనకు ఏ యాంగిల్లో వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు ఇది ఒక త్రీ త్రీ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేసామంటే ఇది ఒక క్లోజ్డ్ అప్డేట్ అయిపోతుంది ఆర్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డైరెక్ట్గా క్లోజ్ అని అనే ఆప్షన్ ఇచ్చామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఈ ఎండ్ పాయింట్కి లైన్ అనేది జాయిన్ అయిపోతుంది సో ఇది కూడా ఒక ఆప్షన్ సో లైన్స్లో మనము మల్టిపుల్ వేస్గా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఒక రెక్టాంగిల్ గీయాలనుకుంటున్నాను ఆర్ ఒక స్క్వేర్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒక టెన్ బై టెన్ ఎంఎం స్క్వేర్ తీసుకుంటా అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ స్పెసిఫై చేస్తాను సో నాకు స్ట్రైట్ లైన్ రావట్లేదు నా మౌస్ పైకి కిందికి మూవ్ అవుతుంది అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేస్తాను ఎఫ్ ఎయిట్ అంటే ఇట్స్ అండ్ ఆర్తో ఆన్ ఆర్తో ఆన్ అయినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా పర్పెండికులర్ డైరెక్షన్స్ మాత్రమే నువ్వు హారిజాంటల్ ఇస్తే హారిజాంటల్ వర్టికల్ ఇస్తే వర్టికల్ పర్పెండికులర్ ఈ విధంగానే లైన్ ఉంటుంది సో ఇవి నాకు ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ ఒక రెక్టాంగిల్స్ కానీ స్క్వేర్స్ కానీ డ్రా చేసేటప్పుడు ఆర్తో లైన్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ లైన్స్ కావాలన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ని మనం టర్న్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే హారిజాంటల్గా ఒక టెన్ ఎంఎం మళ్ళీ ఇక్కడ లైన్ వర్టికల్గా ప్లేస్ చేసి ఇంకొక టెన్ ఎంఎం మళ్ళీ ఇక్కడ హారిజాంటల్గా ప్లేస్ చేసి ఇంకొక టెన్ ఎంఎం మళ్ళీ ఇక్కడ హారిజాంటల్గా ప్లేస్ చేసి ఇంకొక టెన్ ఎంఎం సో సార్ లైన్ అయిపోయింది బట్ లైన్ ఇంకా కంటిన్యూస్గా ఉండి నాకు ఈ లైన్ ఇక్కడికే స్టాప్ అయిపోవాలంటే ఎస్కేప్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది లేదంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎంటర్ అంతే సో ఆ లైన్ అక్కడికి బ్రేక్ అయిపోతుంది సో లైన్ అనేది కంటిన్యూస్ లూప్ సో మనం బ్రేక్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఎస్కేప్ ఆప్షన్ అన్నా యూస్ చేయాలి లేకపోతే ఎంటర్ ఆప్షన్ అన్నా యూస్ చేయాలి సో ఈ విధంగా నాకు లైన్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి పాలిలైన్ అనే 
జనరల్ గా లైన్స్ అనేది పాలీ లైన్స్ ఉంటేనే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాలీ లైన్ అంటే లైన్ అనేది కంటిన్యూస్ గా సింగిల్ లైన్ ఉంటుంది సో మనం ఈ లైన్ ని ట్రిమ్ చేయడం కానీ మూవ్ చేయడం కానీ కాపీ చేయడం కానీ పేస్ట్ చేయడం కానీ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ ని పేస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింగిల్ లైన్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ కేవలం సింగిల్ లైన్ మాత్రమే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎంటైర్ లైన్ జరుగుతుంది సో ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే క్రాస్ ఎయిర్ ని దీని మీద మూవ్ ప్లేస్ చేసి జస్ట్ ఇట్లా సెలెక్ట్ సో ఈ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తేనే మనకి త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి స్టార్ట్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ అండ్ మిడ్ పాయింట్ మనం ఈ ఈ మిడ్ పాయింట్ని మూవ్ చేసుకొని కూడా లైన్ని ఎక్కడికైనా డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు లేదా లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికైనా ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మౌస్ మౌస్ క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేయాలి మౌస్ క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేసి లూజ్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనము పాయింట్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఈ పో ఈ లైన్ తీసుకుంటాను ఈ ఎండ్ పాయింట్లో స్ట్రెస్ చేసి ఈ పాయింట్కి జాయిన్ చేస్తాను సో ఈ విధంగా లైన్స్ని మనము ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు నాట్ ఏ ఏ పాయింట్స్ దగ్గరికైనా లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మన లైన్ కమాండ్ పాలీ లైన్ కమాండ్ సో ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే విధం ఇక్కడ నాకు టూ టైప్స్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే రెక్టాంగిల్ బాక్స్ వేశానంటే ఇట్లా రాండంగా వేశానంటే ఓన్లీ ఈ పాయింట్లో ఏమేమైతే తలుస్తాయో ఈ బాక్స్లో అవన్నీ హైలైట్ అవుతాయి హైలైట్ అయ్యి డిలీట్ ఇలానే రైట్ సెలెక్షన్ లెఫ్ట్ సెలెక్షన్ అని ఉంటుంది మీకు లెఫ్ట్ సెలెక్షన్లో కూడా చూపిస్తారు చూడండి లెఫ్ట్ సెలెక్షన్ ఏమంటే గ్రీన్ కలర్ బాక్స్ వస్తుంది సో గ్రీన్ కలర్ బాక్స్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడెక్కడైతే పాయింట్ టచ్ అయ్యిందో అవన్నీ సెలెక్ట్ అయిపోతాయి ఓకేనా బట్ ఇక దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లూ కలర్లో ఈ మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయలేదు సో ఏమి సెలెక్ట్ కాదు అదే మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేశానంటే మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది సో బ్లూకి ఈ అడ్వాంటేజ్ ఉంది రెడ్ గ్రీన్కి వచ్చేసేసి ఆబ్జెక్ట్ని జస్ట్ ఊరికే మనము ఆ లైన్ మీద టచ్ చేసినా కూడా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది సో రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం మాడు వాడుకోవచ్చు ఇలా ఈ పాయింట్స్ని నెక్స్ట్ సర్కిల్ సో సర్కిల్లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సర్కిల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసేసి సెంటర్ రేడియస్ సో సెంటర్ రేడియస్ ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను పాయింట్ చేసుకునే స్పెసిఫై ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయామీటర్ ఫిఫ్టీ అయితే రేడియస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తాను సో ట్వంటీ ఫైవ్తో నాకు ఒక సర్కిల్ డ్రా అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఓకే వద్దు అనుకుంటాను ఇంకా చిన్నదిగా డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను సో సెలెక్ట్ సెంటర్ పాయింట్ స్పెసిఫై ద రేడియస్ యాజ్ ఫైవ్ సో చిన్న సర్కిల్ సో దీని యొక్క డయామీటర్ ఎంటుంది టెన్ ఎంఎం ఉంటుంది అదేవిధంగా సర్కిల్ విత్ సెంటర్ డయామీటర్ సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ప్రతి ఒక్క దానికి ఆప్షన్స్ చూడండి సో ఒక ఒక సెంటర్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేస్తాను సెలెక్ట్ స్పెసిఫై ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ నేను డయామీటర్ టెన్ ఇస్తాను సో టెన్ ఇస్తే టెన్ డయామీటర్తో వస్తుంది అదేవిధంగా నాకు టెన్ డయామీటర్ వద్దు ఫైవ్ డయామీటర్తోనే కావాలి జస్ట్ సెంటర్ పాయింట్ లొకేట్ చేసి ఫైవ్తో ఇచ్చేసానంటే ఫైవ్ డయామీటర్తో వస్తుంది సో దీనికి డిఫరెన్స్ మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే జస్ట్ దీనికి రేడియస్ మెజర్ చేయండి ఫైవ్ ఉంది అదేవిధంగా దీనికి కూడా రేడియస్ మెజర్ చేయండి ఇది మనం డయామీటర్ సిక్స్ ఇచ్చామా అందుకు డయామీటర్ సిక్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి రేడియస్ తిరిగి ఉంది అదే దీనికి కూడా సేమ్ రేడియస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సేమ్ డయామీటర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ విధంగా మనం సర్కిల్స్ విత్ డయామీటర్స్తో వాడుకోవచ్చు సో సర్కిల్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి టూ పాయింట్ సర్కిల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక లైన్ ఉంది ఈ లైన్ డిస్టెన్స్ నాకు తెలియదు ఎంతో కొంత లైన్ ఉంది సో ఈ టూ లైన్స్ని జాయిన్ చేస్తే నాకు ఒక సర్కిల్ కావాలి సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చి టూ పాయింట్ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇది ఈ విధంగా సర్కిల్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనకు కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఉన్నాయనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకు డిస్టెన్స్ తెలియదు దీని యొక్క సెంటర్ తెలియదు సో అలాంటి కేసెస్లో మనం ఈ టూ పాయింట్ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని టూ పాయింట్స్ మీద లైన్ డ్రా చేసేయచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్ సర్కిల్ ఉంది సో త్రీ పాయింట్ సర్కిల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఈ విధంగా సో ఈ త్రీ పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక సర్కిల్ సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి టాన్ టాన్ రేడియస్ సో టాన్
ఒక ఫైవ్ ఎంఎం ఒక ఫైవ్ రేడియస్తో నాకు ఒక సర్కిల్ కావాలి సో ఈ విధంగా సర్కిల్ వచ్చేస్తుంది సో చాలా మంచి ఆప్షన్ ఇది ఎప్పుడైతే మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ వెరీ క్లోజ్ సర్ఫేసెస్లో ఉన్నాయో అలాంటప్పుడు నేను ఒక కొన్ని సర్కిల్స్ డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను అలాంటప్పుడు ఈ రేడియస్ సర్కిల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి టాన్ 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 సో దీనికి ఏంటంటే మనకి త్రీ టాంజెంట్ లైన్ ఉండాలి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటాను జస్ట్ సమ్ ర్యాండమ్ లైన్ ఇప్పుడు నేను టాన్ 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 ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో ఈ సర్కిల్ మీద ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు ఒక సర్కిల్ టచ్ కావాలి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక సర్కిల్ టచ్ కావాలి ఈ పాయింట్ దగ్గర సర్కిల్ టచ్ కావాలి సో ఆటోమేటిక్గా రేడియస్ అదే సెట్ చేసేసుకుంటుంది అంటే మనకి త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఆ పాయింట్స్ కూడా టాంజెంట్స్తో సర్కిల్ ఉండాలి ఆ పాయింట్ దగ్గర సో ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఆటోమేటిక్గా సర్కిల్ ఎంత రేడియస్లో ఉంటే అంత రేడియస్లో క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా సర్కిల్స్ అనేది పనిచేస్తాయి నెక్స్ట్ ఆర్క్ సో త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ సో త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ అంటే నేమ్లోనే ఉంది త్రీ పాయింట్స్ లొకేట్ చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ నువ్వు ఎక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చుకోవాలో ఆ థర్డ్ పాయింట్ ఆర్క్ ఇచ్చుకోవచ్చు అదేవిధంగా స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఉంది నాకు లైన్ సో ఈ విధంగా ఉంది నాకు లైన్ సో నాకేందంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఒక ఆర్క్ రావాలి సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే స్టార్ట్ పాయింట్ ఇది ఇస్తాను సెంటర్ పాయింట్ ఇది ఇస్తాను ఎండ్ పాయింట్ ఇక్కడెక్కడో ఈ లైన్ ఇస్తాను సో ఈ విధంగా స్టార్ట్ స్టార్ట్ సెంటర్ ఎండ్ పాయింట్కి లెక్కెట్ చేసుకోవచ్చు అలానే స్టార్ట్ సెంటర్ యాంగిల్ స్టార్ట్ సెంటర్ యాంగిల్ నీకు ఏ యాంగిల్లో కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ డిగ్రీస్లో కావాలి థర్టీ డిగ్రీస్లోనే ఆర్క్ జనరేట్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఈ పాయింట్ స్టార్ట్ పాయింట్ ఇది సెంటర్ పాయింట్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి యాంగిల్ వచ్చేసేసి థర్టీ డిగ్రీస్లో లొకేట్ అయితే స్టార్ట్ సెంటర్ అండ్ లెంత్ అంటే మనం ఒక లెంత్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం సో ఆ లెంత్ డిఫైన్ చేసుకొని పాయింట్ ఇవ్వాలి సో స్టార్ట్ సెంటర్ నాకు ఒక ఫైవ్ ఎంఎంలో ఆర్క్ కావాలి సో ఫైవ్ ఎంఎంలో ఆర్క్ క్రియేట్ అయింది యాక్చువల్గా చూడండి ఇంతవరకే ఉంటుంది నువ్వు ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా రాదు ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చి ఎంటర్ ఇచ్చానంటే స్టాప్ అయిపోతుంది టూ ఎంఎం అంటే కంటే మ్యాక్స్ రాదు ఎందుకంటే ఫైవ్ ఎంఎం అంటే మరి లెంత్ లాంగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి టూ ఎంఎం సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసేసి రెక్టాంగిల్ సో రెక్టాంగిల్లో మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రెక్టాంగిల్ పాలిగను సో ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ చూస్తాం సో రెక్టాంగిల్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ అడిగేది ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ స్టార్ట్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ సో ఎండ్ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ ట్యాబ్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చామనుకోండి సో ఫైవ్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ టెన్ అని ఇచ్చానుకోండి ఫైవ్ టెన్తో ఒక రెక్టాంగిల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది సో అదేవిధంగా నాకు రెక్టాంగిల్ స్క్వేరే కావాలి సో స్క్వేర్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఫైవ్ అని ఒక ట్యాబ్లో ఇచ్చి ట్యాబ్స్ ప్రెస్ చేసి ఇంకొక దగ్గర ఫైవ్ ఇస్తాను సో ఫైవ్ బై ఫైవ్ స్క్వేర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది సో అదేవిధంగా ఇక్కడ పాలిగన్ కూడా ఉంది సో పాలిగన్ ఏంటంటే విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫోర్ సైడ్స్ త్రీ సైడ్స్ ఓకే సో నాకు ఇప్పుడు పాలిగాన్ ఎన్ని సైడ్స్ కావాలో నేను డిసైడ్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫోర్ ఉంది బై డిఫాల్ట్ ఆల్రెడీ ఫోర్ అంటే మనం రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్స్ గీసేస్తాం ఈ ఆప్షన్తో బట్ పాలిగాన్ గేయాలంటే నాకు ఫైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెంటగాన్ అనుకుంటాను ఫైవ్ ఎంటర్ ఇచ్చాను సో స్పెసిఫై ద సెంటర్ ఆఫ్ ద పాలిగాన్ సో పాలిగాన్ సెంటర్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ ఆ సర్కమ్ స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ అని అడుగుతుంది నాకు ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఏ సర్కిలే కావాలని ఆప్షన్ ఇస్తాను ఎంటర్ తర్వాత స్పెసిఫై ద రేడియస్ సో మనకి ఏ రేడియస్లో మనకి కావాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైవ్ ఎంఎం రేడియస్లో ఇస్తాను సో ఫైవ్ ఎంఎం రేడియస్లో మనకు ఒక పెంటగన్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ పెంటగన్ యొక్క డిస్టెన్స్ మనకు తెలియదు ఈ పెంటగన్ యొక్క డిస్టెన్స్ కంపల్సరీ వేరీలో ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇది ట్వంటీ ఎంఎంఆ థర్టీ ఎంఎంఆ అని చెప్పలేము కరెక్ట్గా ఓకే సో బట్ ఫైవ్ రేడియస్ సర్కిల్తో సర్కమ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ అయ్యి వచ్చి ఉంటుంది మనకి పెంటగన్ సో అదేవిధంగా మనకు హెక్సగన్ ఇవ్వచ్చు ఆక్టాగన్ ఇవ్వచ్చు మన మన టైపును బట్టి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెవెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి హెప్టాగన్ సో సెంటర్ అడుగుతుంది సో సెంటర్ ఈ పాయింట్
ఎప్పుడు మాడిఫై కమెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం అంటే డ్రా చేసిన తర్వాత దానికి మైనర్ చేంజెస్ ఎలా మనం అప్లై చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మూవ్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకు ఒక లైన్ ఉంది ఈ లైన్ని మనం మూవ్ చేయాలి సో దానికి ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ నేను మూవ్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను సెలెక్ట్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో సాబ్ ఇంకా మనకి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ సెలెక్షన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో సో నేను ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇస్తాను ఒక్క నిమిషం ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కూడా డ్రా చేస్తాను సో ఇప్పుడు మూ మూ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ రెండు చేసుకున్నాను చేసుకున్నాక ఎంటర్ ఇస్తాను ఎంటర్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి ఈ పాయింట్ నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి ఈ పాయింట్ కాడికి సో నేను మనకి అరేస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మనకి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ కాపీ సో నాకు ఈ లైన్ ఉంది ఈ లైన్ని నేను కాపీ చేసుకోవాలి కాపీ చేసుకొని ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి ఇక్కడికి మూవ్ చేయాలి ఇక్కడికి మూవ్ చేయాలి మల్టిపుల్ కాపీస్ నువ్వు ఎన్ని కాపీస్ కావాలంటే అన్ని కాపీస్ చేసుకోవచ్చు అయిపోయిన తర్వాత ఎస్కేప్ ఇచ్చేస్తే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది తర్వాత రొటేట్ సో రొటేట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ కావాలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ కావాలా సో స్పెసిఫై ద బేస్ పాయింట్ ఈ బేస్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఇస్తాను నైంటీ డిగ్రీస్కి రొటేట్ అయిపోతుంది సో నేను మౌస్ కాస్త కిందికి ఇచ్చాను కాబట్టి కిందికి సెలెక్ట్ అయింది సపోజ్ ఇదే ఇదే ఆప్షన్ నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ రొటేట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఇచ్చి మౌస్ కర్సర్ పైకి ఇచ్చేసేసి నైంటీ ఇస్తాను సో ఆటోమేటిక్గా పైకి మూవ్ అవుతుంది మనం మౌస్ కర్సర్ని బేస్ చేసుకొని మూవ్ అవుతుంది సో మిర్రర్ కమాండ్ సో నా దగ్గర ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని నేను ఈ పక్క డ్రా చేయాలి అంటే సిమిట్రీ చేయాలి సో సేమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నాకు ఇక్కడే ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే కావాలి సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మిర్రర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలో అవన్నిటిని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంటర్ ఇస్తాను సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనకి సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ పాయింట్ అంటే నేను ఈ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను ఈ లైన్ మీద నేను సిమిట్రీ ఇస్తాను సో ఎంటర్ ద ఎరేజ్ ద సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఈ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసేయాలా వద్దా సో మనకు అవసరం లేదు సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అని అంటే ఎస్ ఇవ్వచ్చు వద్దు మనకు సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి అంటే నోన్ ఇస్తే మిర్రర్ ఈ పక్క ఉండేటివి ఈ పక్కకు మిర్రర్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ట్రిమ్ ఆప్షన్ సో ట్రిమ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఏమైతుందంటే నాకు ఎక్కడైతే ఇక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్స్ అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్కిల్ లోపల నాకు ఈ లైన్ అవసరం లేదు సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని నేను ట్రిమ్ చేయాలి నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కట్టింగ్ ఎడ్జెస్ క్రాసింగ్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్ ఏరేస్ సో మనం ఏం చేసామంటే బై డిఫాల్ట్ ఈ లైన్ ఒక్కటేగా మనకు అవసరంలే కాబట్టి ఒకసారి పక్కన క్లిక్ ఇచ్చేసేసి ఆ పాయింట్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేస్తాం ఎక్కడెక్కడైతే మనకు అవసరం లేదో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని మాత్రమే ట్రిమ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ లైన్ అవసరం లేదు ఈ లైన్ అవసరం లేదు సో అట్లా మనకి ఏ లైన్స్ అవసరం లేదో ఆ లైన్స్ అన్నింటినీ ట్రిమ్ చేసేసేయచ్చు సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫిలెట్ సో ఫిల్లెట్ తీసుకుంటానే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫిల్లెట్ మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానే ఇక్కడ అడుగుతుంది సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ టు ఫిల్లెట్ సో ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ఆప్షన్స్లో బేసిక్ ఆప్షన్స్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తామంటే మనకి రేడియస్ కావాలా లేకుంటే ఆబ్జెక్ట్ని ట్రిమ్ చేయాలా అలా సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు ఈ లైన్ ట్రిమ్ చేయాలి ఈ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఫిల్లెట్ రావాలి సో తర్వాత అడుగుతుంది రేడియస్ అని అప్పుడు ఆర్ ఎంటర్ అని ఇస్తాను ఎంత రేడియస్ అని అడుగుతుంది నేను టూ ఎంఎం రేడియస్ ఇస్తాను ఇచ్చి ఎంటర్ ఇస్తాను సెలెక్ట్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అని అడుగుతుంది సో ఇది నా సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఆటోమేటిక్గా ట్రిమ్ అయిపోయింది సో అదేవిధంగా మళ్ళీ ఫిలెట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఫిలెట్కి షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఎంటర్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఎంటర్ రేడియస్ ఇప్పుడు నేను త్రీ ఇస్తాను రేడియస్ సో సెలెక్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా ట్రిమ్ అయిపోతుంది మనకి చూస్తే ఈ ఫిలెట్ వచ్చేసేసి ఆటోమేటిక్గా ట్రిమ్ అయిపోయి ఉంటుం